If one thought that the nation's outcry for justice would mean real help would reach this 14-year-old, that was not to be. Exactly a month ago, we hung our heads in shame when this CCTV footage came out. A minor, semi-naked and bleeding after rape, going door to door asking for help. People stared at her, but refused to extend a helping hand. One man was seen shooing her away as she approached him. The visuals, which no longer shock a society where violence against women and minors has become chillingly common, were captured by a CCTV camera at Badnagar Road, about 15 kilometers from Ujjain in Madhya Pradesh. What happened after that? Promises poured in. Politicians said a home will be given to the rape survivor. Financial help will be given to her as well. But, but what happens when the spotlight moves away? We decided to meet the girl after she was discharged from the hospital. Exactly one month back, these images shook the nation's conscience. An auto rickshaw driver allegedly brutally raped her when she was seen half naked, her clothes soaked in blood, pleading for help on the streets of Ujjain. But everyone turned a blind eye. A priest at an ashram took her to the police and then to the hospital. The accused was promptly nabbed and the Shivrat Singh government made tall promises. Life went on. Festivals were celebrated, the state went into election frenzy. On the 12th of October, she was discharged and she returned home. Few days later, NETV went on to check on how she was doing in her village near Satna. We found the scared rape survivor in fear, in a hurt, the smoke from a smoldering stove, the condition of her house tell a tale of complete apathy. A month ago, she was struggling between life and death. Today, she fetches water with her aunt, walking 300 meters from the house. After coming here, the people here are here. Do you have any people to meet here? Yes, there is no one to meet here. Do you have any kind of work? I have come here. What is your work? How do you work? How do you work? How do you work? How do you work? It's been a long time. We have to eat and eat and eat and eat and eat and eat and eat. Who? Who? बकरी से बकरी को चराने से अच्छा इसको चलाकर जो है इसे दूध बेचते हैं दूध बेचें बेचें नहीं वो ये बच्चा पिया दी The family says that this hand pump is a symbol of untouchability in the village. The rape survivor belongs to the Dohar community, a scheduled caste. Her brother alleges that the village sarpanch and the administration do nothing for them because they are from a lower caste. There are about 700 voters in the village, half of whom are from upper caste, the other half are Dalit. हम नहीं ताते हैं सर हमारे ये बाबी कोई बड़ी जात के होता सातों सा पूरे ये पूरा जिला के लोग वो होते हैं हमारे छोट जाति के हैं तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। Statistics shows that the crime against Dalits in Madhya Pradesh are higher than the national average. 50,900 incidents of crime against scheduled caste were reported in the country in 2021. In Madhya Pradesh, this figure was 7,211. The crime rate against scheduled caste in the country in 2021 was 25.3%, while in Madhya Pradesh it was 63.6%. Neighbours says the maximum help the family got after returning home was Rs. 1500 from a BJP candidate. <laughs> ठीक है बोलने चालने लगी है अभी तो कोई नहीं आए सर एक घरवास साहब आए थे जानकारी उनको मिली है तो आए हैं उसके घर मिले हैं उसके बाप से उस जेन में उसकी लड़की थी बस इतनी जानकारी है सर मेरे को और बाकी शासन से शासन कोई लाभ उसको अभी तक नहीं मिला जानकारी तो है लेकिन अभी तक उसको कोई अभी लाभ नहीं मिला है लेकिन अभी सुवेन सिंह गहबाब जी आए थे तो उसके लड़के को पंद्रह सौ रुपए दे के गए थे थोड़ा बहुत ये सब्जी भाजी के लिए और मेरे को कोई जानकारी नहीं शासन प्रशासन से कोई भी नहीं है ना ना कोई नहीं बी आज द गवर्नमेंट अबाउट दिस अपेथी द रिस्पांस ये हमारी जिंदगी का बिसन है बेटी और बहन 
का आदर और सम्मान करना और उनका सशक्तिकरण family claim that the only help they get from the government is a social justice pension of rupees 600 per month ladli lakshmi ladli behna nari samman women reservation every party is making dozens of promises in the name of women but the reality becomes clearer as soon as you reach to the ujjain rape survivors house in satna in satna with camera person rizwan khan gyan shukla and mayank dubey anurag dwari for indi tv We have Gudia's uncle joining us. Remember, Gudia, a five-year-old, was raped in 2013 in Delhi. Seema Kushwaha is Nirbhaya's lawyer. Abha Singh is an advocate and social activist. Yashwardhan Azad, former IPS officer. Yashwardhan Azad, you were on this show when we spoke about failures at multiple levels while discussing the Ujjain episode. Incident, scary incident. We sought explanations from cops. Why no arrest? We had asked. But look at this little minor. One month after that, she has survived. But when it comes to real help, rehabilitation, who's to be held answerable? Well, I think uh, the state has lot to answer in this particular case. Uh, it's a shocking incident, and 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 I appreciate very much NDTV carrying out this program at this time, because most of the channels are only concerned in blowing up the atrocities. But what happens afterwards, uh, whether the words of those netas have been implemented or not, is the first time I have seen perhaps a, a careful study of what exactly happens in the aftermath. You know, there are there are a, a slew of measures which could have been done. there are a host of programs which could be done in the name of nari samman nari shakti ladli yojana there are so many what fails my imagination and i'm really deeply shocked that for an incident of this kind here was a model case which the state government could have developed it could have become a model village it could have it would have become a model home it could have become a model woman who after so much of tragedy has risen above the ashes yes. you know a good education so many things could have been done and therefore it's unfortunate i heard those words of the chief minister he's a good man but unfortunately the implementation is is so poor that the mind cries out for these such victims yes, and i'm indeed very shocked to see you know yashwardhan azad it's heartbreaking to look at the dynamics of that village also abha singh where as the reporter was pointing out that sarpanch <laughs> and administration is not doing anything because there is that caste factor which is at play so this is the truth this is the reality of what happens when the spotlight moves away when all the outrage is over and the society goes back to the normal lives but for this little girl and her family the life has changed forever maria you are very right as long as the media gaze is there people come politicians come police officers come and they say make tall promises because here in this case if we see they said the family has just received 1500 rupees supreme court time and again has clearly said that in case of a rape minimum compensation of 4 lakhs should be given immediately if it's a gang grave then it is 5 lakhs up to 10 lakhs is to be given here the family is not even got the uh, uh, some money so that they could uh, uh, m- let this girl do something what she wants to do some counseling some therapy instead of that you are showing that she is going to collect water i mean if this is the way we are going to treat our girls then what is talk of beti bachao beti padhao you know in fact uh, when uh, all this you were showing on the television earlier there no, nobody responded to this girl and i'm i'm aghast that what is the kind of investigation which is done so many of these cases which are handled at the court conviction and rape cases is barely 28 to 29% because the investigation is so poor the forensic saving is so bad that i'm sure that in satta they have not even collected the forensics in the right way and so this person who raped her there are 100% chances he may go scot free because conviction is barely 28% so political apathy police negligence and the public apathy all this has put yes, us and, in a and real bad spot yes and they have forgotten yes this child has been forgotten, forgotten. 
आप जस्ट अ मंथ अगो ऑल ऑफ अस वर कंसर्न्ड अबाउट हर एंड टुडे शी इज फॉरगॉटन एंड इमेजिन दैट शी सरवाइव्ड दैट ब्रूटल रेप एंड द ट्रॉमा यस द ट्रॉमा the trauma in fact right now she should have been going some therapy counseling so that at least uh, her mental health improves but i don't think she's been even provided that because there's nobody seen yeah, there so that for anybody all those politicians who spoke about it at that time hum ye kar denge wo kar denge kya kiya aapne wahi sawal hai aur isliye let yeah, me ask gudia gudia's uncle uh, jab ghatna hui thi to us waqt aapko bhi bahut sare promises kiye gaye honge दस साल हो गया देखिए मैम जब घटना कोई होती है तो सामने नेताजी अपना फोटो दिखाने आ जाएंगे हमारे के हमें ऐसा लगता है हमारे देश के नेता ही सबसे गलत है जो क्राइम करता है वो नेता के अमचा चमचा होता है उनकी सपोर्ट में चले जाते हैं लेकिन विक्टिम के सपोर्ट में कोई नहीं जाता है मैं अभी ऐसे कई केसेस में रिपोर्ट लिखाने गया हूँ जहाँ रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है धमका के भगा दिया जाता है थाने में से ही आप देहातों में जाइएगा लगभग ऐसे बहुत सारे केस होंगे जहां पुलिस वाले उन्हें केस लिखते ही नहीं है भगा देते हैं थाने में से जाओ तुम्हें तो ऐसी हो गया कुछ नहीं होता इसमें मैं देखा हूं खुद जा के थाने में हो के आया हूं मैं और लगभग लगभग 50 परसेंट से ज़्यादा केस दर्ज होता ही नहीं है कहीं जाति के नाम पर कहीं पैसे देकर वैसे ही बंद करवा देते हैं केस को जब क्या करोगे इंसाफ कहाँ मिलेगा इनको जी जब 2013 में ये जो घटना घटी उसके बाद अभी बच्ची कैसी है क्या स्कूल जा रही है और उस वक्त क्या कौन कौन मदद करने के लिए आए थे जब घटना हुई थी उस टाइम बच्ची तो बहुत छोटी थी फर्स्ट में पढ़ रही थी जब अभी वो पढ़ रही है ठीक है अभी लेकिन उसकी छः सर्जरी हो चुकी है उस बच्ची की छः सर्जरी हो रखी है आप सोच सकते हैं कैसी होगी हो जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जा रही है उसे महसूस होता होगा हालांकि कोई बातचीत नहीं होती है लेकिन उसे जब अनुभव होगा पता लगेगा हम उसके सामने कैसे बात करेंगे आप ज़रा सोच के देखिएगा और उस टाइम मदद के लिए तो बहुत लोग आए थे आपने उस टाइम ऐसा शायद कोई बड़ा नेता नहीं होगा जो नहीं आए थे मिलने के लिए लेकिन हकीकत में कौन सामने हेल्प कर रहा है जो नहीं है सामने में कोई नहीं आता जब कैमरा आपका ऑन होगा तो सामने में बोलने सब आ जाएंगे बाद में कोई नहीं मिलेगा आपको ये तो कैमरे की बात हुई सीमा यही आपके साथ भी हुआ फास्ट ट्रैक जस्टिस की बात होती रही इतना साल लेकिन इंसाफ कब मिला दस साल के बाद उससे भी लंबा वक्फा लगा सात साल तीन महीने निर्भया केस की अगर हम बात करें सेवन ईयर थ्री मंथ्स इवन की गुड़िया के फादर को मैं सुन रही थी अभी मैम इस केस में ट्वेंटी ईयर का पनिशमेंट है पांच साल की बच्ची जिसके साथ रेप करके उसके प्राइवेट पार्ट में सीसीओ को तोड़ा गया था ये केस मुझे याद है बहुत अच्छे से और बेटी वो एम्स में एडमिट थी ट्वेंटी ईयर ओनली पनिशमेंट है अब ये देखना है कि वहां लैकिंग क्या थी एविडेंसेस की जबकि पोक्सो एक्ट में क्लियर कट ये मेंशन है कि अगर 10 12 ईयर से कम के बच्चे हैं और वो पोक्सो एक्ट अगर लगा हुआ है तो उसमें डेफिनेटली डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है दो महीने का टाइम पीरियड है चार्जशीट फाइल करने का पोक्सो एक्ट की मैं बात कर रही हूं मैम जिसमें एक एक साल में भी चार्जशीट फाइल नहीं होते और विद इन सिक्स मंथ में ट्रायल कोर्ट को जजमेंट देना होता है लेकिन अगर हम एनसीआरबी का डेटा उठा करके देखेंगे तो कन्विक्शन रेट हमारी कंट्री में 30 परसेंट है आउट ऑफ 100 तो जो 70 परसेंट एक्यूज है वो कहां है वो हम सबके बीच फेयरलेस होकर के घूम रहे लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं पॉलिटिशियन आते हैं नो no डाउट आज ही की मैं बात बता रही हूं जब से मुझे आपके चैनल पे आ, बताया गया कि डिबेट में आना है मैम मैंने महाकाल थाने उज्जैन में कम से कम टेन कॉल्स किए हैं इस चीज का अपडेट लेने के लिए कि आखिर इस चीज की जो आयु है कब तक जी वो मुझे बताएं कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा उनका फोन स्विच टॉप जा रहा है लगातार 
कैसे अगर हम लोग भी जाकर के इसमें इनिशिएटिव लें कि ये चीजें जल्दी से हों तो कोई रिस्पांस नहीं है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस देश के अंदर ना पुलिस की ना जुडिशरी की ना पॉलिटिशियन की और एक्यूज को अगर आप उसका एनकाउंटर कर देते वो सॉल्यूशन नहीं अब वो रिएक्शनरी एक्शन है लेकिन सोल्यूशन कहा है मैम निर्भया केस में अगर हम देखें मारिया जी आप लोगों ने कवर किया था इस केस को जब निर्भया के साथ ये क्राइम हुआ पूरी दिल्ली ही नहीं पूरा देश ही नहीं विदेश में भी प्रोटेस्ट हुए थे फिर भी सेवन ईयर लगा इसमें नेग्लिजेंसी किसकी थी नाइन मंथ में ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया थ्री मंथ में दिल्ली हाई कोर्ट ने किया मारिया जी सत्रह महीने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमारा केस पेंडिंग था ये लगातार मेंशनिंग लगातार लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन मूव करनी पड़ी सत्रह महीने बाद अगर मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लिस्ट हो रहा है तो आप समझिए कि जब वहां पर ये मैटर एसएलपी में सुना गया तो उसमें कितना टाइम लगा और सेवन ईयर थ्री मंथ्स लग गया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है जब तक किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी रिजल्ट पॉजिटिव हम लोगों को नहीं मिलेंगे यशवर्धन आजाद कोई टाइम की बात होनी चाहिए that that it cannot be about mere lip service that politicians can Mar come Maria ji, Maria ji, Maria, yes, yes, Maria ji, abhi kaha ki Pokso mm. act mein provision hai ki within a two months charge sheet file karni hai aur within a six month mein aapko judgment dena hai trial court se decide karna hai trial complete karna hai ye time prescribed hai बट इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना जजेज की है ना पुलिस की है ना पुलिस टू मंथ में चार्ज शीट फाइल करी ना जजेज सिक्स मंथ में वर्डिक दे रहे हैं तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के साथ साथ क्या ऐसा भी कोई प्रोविजन किया जा सकता है कि जिसमें इन लोगों के अंगेस्ट भी कुछ कार्रवाई की जाए ये तो सही सवाल है बिल्कुल यशवर्धन आजाद इन इन द केस ऑफ निर्भय आई विश सीमा जी वुड हैव टॉक्ड अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द पुलिस विथ विच इट पुट अप द चार्ज शीट एंड हाउ दे did a wonderful investigation so i don't think we should generally blame the police and the entire judiciary yes the system is bad there is no doubt about it absolutely i agree with you now the first point i want to say uh, maria let's go back to our original piece then i'll come to this yes. the first thing is that about this girl i would hold the collector sp commissioner dig of that particular area ujjain who did not pay any attention to this girl after the state government and the chief minister himself had announced some measures and had talked about the case you know it is there is a lot which can be done by these people even if they are busy but they are the key members uh, in in a district administration who have unfortunately turned their you know attention away from this girl as far as the cases are concerned the new criminal uh you know justice system is trying to address the timeline but it's very very difficult uh, it is going to be a huge problem there is also an attempt at digitization but that is a huge issue again for important issues like this i think there should be shortcut methods and especially in a case where a girl has been raped and i totally agree with you the state government has failed and even the judiciary fails at times when it goes beyond 7 years or 17 years there are cases which are coming out after even two decades that is a very very serious problem to it saying, you know yes the chief minister made announcement but somebody has to ensure that the help reaches this family who will ensure that absolutely you know there are agencies you have the women and child development ministry you have uh, various organizations in the government who are supposed to do it the collector is supposed to ensure uh, that uh, compensation <clears throat> reaches them on time medical facilities are given on time and when you talk of police apathy or not acting like in fact the criminal law amendment act talked of 166a of the ipc was added that whoever a police officer if he does not register an fir he himself can be put behind bars for up to 2 years so we have that provision but i think seldom is that provision vision uh, acted upon i have never come across a cop behind bars for not registering a fir so accountability definitely lacks compensation also in fact it's uh, horrifying that these um, compensation this allotments which is done for funds for rape cases they are surrendered 
there are states which don't use that money so it it rolls over to the next budget so accountability needs to be fixed the money should be given but above all is the mental health the therapy why this child is not being given any mental health therapies and why no um, nobody is coming forward so i think that you know when the media comes suddenly everything comes which is very true but later on nobody is bothered and not only that we don't even have a victim protection program we don't mm. have witness protection program they are all on paper tomorrow when this child comes to depose or the, there are witnesses who come to depose they'll be threatened and that is why they turn hostile and conviction is almost negligible 30% conviction in rape cases is a mockery of the law so um i think a lot needs to be done but i am glad maria that you, channels like you uh, anchors like you are pursuing this case for you it's just not a matter of trp yes. at least you feel you know, for it you know uh, because there is something called going beyond outrage i'm trying to understand because that day we talked about who is the accused today it is about rehabilitation and here is a rape survivor whose rehabilitation has to be discussed whose future has to be planned and that is not happening uh, uh gudiya ke uncle ke paas phir se aaungi mujhe bataye aap उस बच्ची को किस तरह की मदद मिली थी ये मिली थी जैसे उस टाइम स्पीकर थी मीरा कुमार जी उन्होंने दो लाख रुपए का कंपनसेशन दिया था इसके बाद बीजेपी का नेता थे विजय गोयल जी जो दिल्ली के अध्यक्ष थे उन्होंने पचास हज़ार रुपये दिया था यानी कि बहुत लोगों ने मदद भी की थी खास करके प्रेस के लोगों ने बहुत बड़ी मदद की थी अगर प्रेस नहीं होता तो शायद आज वो बच्ची जिंदा नहीं होती हो कोई कोई भी प्रेस वाले सब प्रेस वाले ने बहुत अच्छे से उन्हें दिखाया और उनकी जब तक ठीक नहीं हुई जब तक उनके पीछे लगा रहा और उनकी इलाज करवाया गया मदद करने वाले बहुत बचपन बचाओ आंदोलन वाले ने करा परी एन जी ओ सहयोगिता जी है उन्होंने काफ़ी सारी यानी कि साथ में गए हॉस्पिटल वगैरह वगैरह हर जगह से उन्होंने सपोर्ट किया so, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया ऐसा नहीं है कि नहीं किया बहुत लोगों ने सपोर्ट किया लेकिन सब प्रेस में आने के बाद ही क्यों होता है अगर बंद कैमरे में अगर कोई नहीं सपोर्ट कर सकता क्या वही सवाल है बंद कैमरे में कोई नहीं सपोर्ट कर सकता क्या आई हैव जस्ट इनफ टाइम फॉर फाइनल कमेंट्स फ्रॉम सीमा एंड यशवर्धन आजाद सीमा बंद कैमरा रहे तब सपोर्ट क्यों नहीं आता रिहेबिलिटेशन की अगर बात करें मैम देखिए अभी जो गुड़िया के फादर ने बताया कोई पॉलिटिशियन को किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ये कोई सिंपैथी वाला काम नहीं है यहां पर जो प्रिस्क्राइब लॉ है उसके अकॉर्डिंगली उस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली कोर्ट क्यों नहीं डायरेक्शन देती है पुलिस क्यों नहीं एक्शन लेती है जब रिहेबिलिटेशन का प्रोविजन है पोक्सो एक्ट में या रेप लॉ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है जैसे कि अभी मैम ने भी बताया कि फोर लैख से कम नहीं दिया जाएगा इवन कि पोक्सो एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर बच्ची को रिहेबिलिटेट करना है उसका मेडिकल कंडीशन उसकी एजुकेशन टाइम टू टाइम ट्रायल कोर्ट इसको देता रहेगा उसमें डायरेक्शन देता रहेगा ऑर्डर करता रहेगा और ये अलग से सिंपैथी लेने के लिए कोई आकर के कि इस पॉलिटिशियन ने 50,000 ये ट्रेंड नहीं बनना चाहिए मैम ठीक है आप सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इन सारी चीजों की वजह से कभी कभी क्या होता है अगर लॉ में लिखा है चार लाख यशवर्धन आजाद तो उस बच्ची की अभी तक मदद क्यों नहीं की गई है पंद्रह सौ उसको मिला है क्योंकि लोकल लीडर ने बोला कि दे दिया जाए इस तरह से मतलब ये तो मजाक उड़ाया जा रहा है कानून का I'm मारिया जी I'm मारिया जी मैं एक चीज बोलूंगी एक चीज मैं बोलूंगी मेरे पास एक केस है तीन लोगों ने गैंग रेप किया एक बच्ची का उस बच्ची की मेडिकल कंडीशन भी खराब है लेकिन कोर्ट में चूंकि पुलिस ठीक से चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई वो बच्ची ये कंडीशन है उसकी कि वो बच्ची मेंटल ट्रामा में चली गई उसको कोई सपोर्ट नहीं इस केस की भी मैं बात कर रही हूं इनके I, पास मैम कोर्ट जाने के लिए पैसे नहीं यू आर अमंग दोस लॉयर्स हु हैज फॉट फॉर माइनर्स एंड हैव फॉट relentlessly for for rape survivors and and rape victims so please continue to do that work uh, abba singh yeshwardhan azad and guria's uncle uh, humse baat karne ke liye shukriya the question is can we go beyond mere lip service why is it that once the accused is identified we forget about the survivor we say law will take its own course 
and justice will be delivered, but it is usually delayed justice. What about the survivor? In this case, a 14-year-old with her entire life from school to beyond ahead of her. When and how will we start putting her first? That's the change we need to see. Should the society that let her down leave her now to fend for herself? Should the government which is responsible for her safety and security now offer quick fix promises without delivery? Accountability, as we keep seek seeking, where should it begin and end? And let us all understand that the real struggle begins when the cameras move away and when the candlelight marches abandon the cause. Think about it.